。恭迎佛爷。佛爷，夫人让您去见一个女生。我对这些女人没有兴趣。那个，等那娘们儿要下花座以后，我们就。呸<笑>！贱货，问我要钱？你交到女朋友还没给彩礼呢，<笑>要钱自己站着。<笑>我这是向打工赚学费，为什么会遇到这种事？往哪跑啊？先生。爸，帮我！这男人是，快走！这可是金陵城的佛爷。<笑>这个男人怎么宛如佛子一般？<笑>你怎么了？快，带我走！喂，儿子呀，妈妈给你安排的姑娘喜欢不？我不喜欢这么主动贴我的女人。先生，抱抱我。这可是你自找的。天哪！我昨天晚上是做了些什么？啊！医生，我最近肚子老是不舒服，还总是想吐。该不会是什么绝症吧？恭喜你，你怀孕了，这可是三胞胎，我好久没见了，天大的喜事啊！三三胞胎，对，就一个晚上，怎么能怀孕呢？要是我妈发现了，岂不是要打死我？想打他也没有钱，要不去找乔阳借钱？哎，不行不行不行！他已经帮了我很多了。哎呀，小英啊，原来你在这儿呢，妈。哇，这就是那个漂亮妹妹了，白白嫩嫩的，<笑>真不错呀、哎。王总啊，我这女儿可是清清白白的，还没谈过对象呢。你要是带回去，她就是你的人了。不错，不错，这是五十万。哎呦，<笑>妈。你收了五十万，把我给卖了？哎，怎么说话呢？我养了你二十年，加上利息，何止这五十万呀、啊？可是，可是我还要上学呀、啊！上学有什么用啊？啊！哎呀
，你还不快滚过去伺候王总，给你弟啊，凑点老婆本儿。美人儿，跟我回家吧。<笑>啊啊、快过去，快过去，快过去！我怀孕了。你，你说什么？你，你，这、嗯那个贱妮子啊！人家把彩礼都拿过来了。你竟然告诉我你怀孕了你！你你耍我，我可不要这种怀过孕的破鞋！呸！松手！好啊，你，你跟我说，到底是哪个男人的野种？我问他要五十万彩礼去。你跟我说，到底是哪个男人的野种？我问他要五十万彩礼去。我不能说，妈，你为什么要这么对我呀？我到底是不是你亲生的？你，哎呦，你可反了天了啊！我辛辛苦苦的把你拉扯大，我我我怎么了我？啊？你现在欠我五十万，出去给我赚五十万回来。要不，要不，你就不要回这个家！我去，哼！宝宝，妈妈已经无家可归了，可能留不住你们了去寺庙拜拜，或许佛祖会保佑我的。佛主找到了吗？我的佛爷呀、啊，您那佛珠可是南宋流传下来的沉香手传，哪里那么容易匹配得到？哎，那天在酒店，是不是哪个女的破了您的金身啊？不会说话就别说。那简成，你说实话，我就帮你找。不找算了。哎哎。那的家，把住，那的借，我住，住了住。神仙保佑我那不争气的儿子，早点结婚，生个孩子，男孩女孩无所谓，我江家得有后啊、嗯。夫人，你想要子嗣？我乃天宫道人，现有一良方。什么良方？这些绝世家庭，经我服务获得的子嗣，想要几个就有几个。不要九十九万，也不要八十八万，五、嗯、十万就够了。天哪，五十万就能要个子嗣？好，我买一单。哎，哎，怀疑是人伦，最多加点科学技术，与你这道士有何干？我，这图片都是网上找的吧？你看，水印都没去掉。你，哎，先生，你想长头发吗？啊我这儿有一良方，原来是假的，想来也是，只是我呀太盼望抱孙子了。有个消息也是好的，人生无常，我想要打掉孩子，可有人却怕孩子盼得如此厉害。夫人，您可以让您的儿子多跟女孩接触接触，或许哪天愿望就成真了。这姑娘就不错啊，<笑>姑娘。你介不介意你男朋友比你老啊？哈，嗯，我我儿子三十岁了，还没有女人呢，整天学着佛祖清心寡欲，我看你们就挺合适。我都怀孕了，还是不要欺骗这个夫人比较好。
，不用，我是来求学的。啊，这么年轻啊！今天啊，也算有缘，咱们俩一起拜拜吧。好。这，他是，是他之前那个男人，先生，你还记得我吗？出淤泥而不染，你还认识这个吗？说吧，你想要什么？我，这位先生看起来就和我不是一个世界的人，但是作为孩子的爸爸，我跟他要点钱打胎，合理吧？嗯，我想要五千。五千万，果然是狮子大开口的女人。你凭什么觉得我会给你？我。孩子数量太多了，如果想打掉，得尽快，否则危及生命。说呀！你个赔钱货，问我要钱，自己交到女朋友还没给彩礼呢，<笑>要钱自己赚去。敢要不敢说吗？我怀孕了。什么？我想要去打小英，你还没走呢。建成，正好你也在，我还想让你们俩认识一下呢。这是我儿子江建成，夫人竟然是他妈妈，这打胎钱还能要得到吗？既然你说怀孕了啊，那至少检查一下是不是真的。什什么？怀孕？她怀孕一个多月了，之后可不能不吃饭，这样对三胞胎的影响不好。什么？佛祖菩萨保佑，我们江家有后了。<笑>三代，医生明明说我生不了，学生一次就三代。夫人，这可真是天大的好事呀！但是这位小姐的身份，哎，来，给管家打电话，让他把房间收拾好。果然被嫌弃了，我就是一个不被喜欢的那个人。对，建成，我们现在就带小英回家，准备结婚。难道我真的要当爸爸了？小英，走，跟我回家。去哪儿？建成。啊！先回我家住。你放我下来，我自己会走。再动就掉下去了。<笑>欢迎江少回家。啊，进去吧。这个女人值得信任吗？夫人，我不能住在这儿，这房租看起来太贵了。小英，多亏了你，让我那万年不开窍的老佛子开花了。你这儿媳妇儿，我认定了。可是，江先生好像并不喜欢我。哎，什么不喜欢？嘴硬罢了。你和简成都有娃了，改口叫妈。我、啊，好好好，这样你先呐，坐下来好好休息一下、嗯、啊。宝宝，我们要有家了吗？臭小子，好好照顾好我宝贝儿媳妇儿，该有的名分啊，一定要给人家
，我自己有打算。再过两天就是你三十岁的生日了，都管了这么久，这是菩萨给你的礼物，你可要好好珍惜呀、啊。什么菩萨呀？不都是你搞的鬼吗？我得赶紧回去，把这个好消息啊告诉你爸，照顾好陆英啊。江先生，他身上好香啊！在你住进来之前，我先问你一个问题。什么？那天晚上，我是不是你第一个客户？客户？客户？你们的酒玩的开心啊！对，我很缺钱，所以我有很多客户。原来是这样。孩子们的爸爸仔细看了，还真的很帅。这份合同，嗯，你看清楚了再签。既然你怀了我的孩子，我自然会负责到底。你孕期的所有费用，我来承担。你生下孩子之后，我还会给你一大笔辛苦费。辛苦费，但是结婚这件事，是我无能为力。毕竟没有感情的婚姻，就像是一盘散沙。哦，我知道的。你看清楚，就签字吧。怎么这么多零？我只要……你现在要做的。就是安心养胎，你肚子里的孩子，对我家来说很重要。嗯，我明白的。五千万，如果不打胎的话，那五千块交学费的钱就够了本人欠江先生五千元，用于交学费。臭丫头，快回来！隔壁村李叔不嫌弃你怀孕，要娶你。妈，我不嫁人，我……你奶奶的遗物可还在我这儿。你想飞远，想得美！哎呀，这这怎么一转眼，小英怎么就走了呢？哎呀，我还没见到儿媳妇呢，刚拿了五千万就走了。她就是一个贪财的女人，拿了这么一大笔钱，想走就走吧。你说什么？大姐，你回来是想好要嫁给李老叔了吧？我是来说是奶奶的遗物的。哎呀，姐，你要懂点事儿。你嫁给李老叔后，家里就有四十万了，皆大欢喜嘛。你整天打游戏，从来不分担家务，现在怎么知道顾家了？你，妈，我我姐她刚回来就骂我，我只不过告诉她要好好孝敬父母。你个贱丫头，<笑>你要是有你弟一半懂事就好了。还不向你弟道歉！我，我现在有孩子了，我不能再任人宰割。我没错，我不道歉。你，我回来是来收拾奶奶的遗物的。收拾完我就走。哟，还想走？既然你回来了，就由不得你。哼<笑>！我不管发生什么事儿。你赶快把他找回来，不然的话，我连你一块赶出去。她怀着孕，一个人在外不安全，应该也走不远。你快去呀！老爷，夫人，查到了，陆小姐她回家去了。听说她就要结婚了。
结婚。妈，你找的是个婚托吧？哎呀，怎么回事？你快点说！陆小姐的家人给她安排的亲事，他们现在就要……你说说你，我催你结婚了，现在可倒好，让别人抢先了。她当时也没答应我呀。人家小姑娘是害羞，我告诉你啊，这次可真是佛祖显灵了，把这么好的一个媳妇送给你。我告诉你，你要是保不住她，保不住这三个孙，我拿你试问。哼！但是他贪财这点可不是假的，你找过来的你可最清楚了吧？啊，对，我很缺钱，所以我有很多客户。还有，他在酒吧陪客人，拿身体换钱，就凭这一点。他就进不了江家的门。你，还有这个合同，你们看看。哎呀，你自己看，他签了什么东西？我只要五千交学费，你放心，我继续兼职。在孩子出生前把钱还上，他只要五千块学费，还要把钱还给我。我早就调查清楚了，他去酒吧就是为了赚钱读书，而且我跟他之前根本就不认识。什么？陆小姐回家也有蹊跷，他妈把他卖给一个叔叔辈的男人赚彩礼，恐怕现在他就……江建成，我告诉你啊，你一定要好发无损的帮我儿媳妇接回来。小英，你一定要等我。我让你不听我的话，打他！我让你不听话，我求求你不要打了，别伤害我孩子。哈哈哈哈小妮子，别哭啊，叔叔疼你。哈哈哈哈哈哈！你个不知检点的，你啊，你还敢动手呢？你打他！我打死你！父亲是江简成啊！哈哈哈哈哈哈！哎呀，你说是是那个江氏集团的江简成啊？哎，他是什么样的人物啊？就你这个贱坯子，也想攀上那样的主？你要是有本事，你就让他来救你啊！但是结婚这件事，恕我无能为力。江先生，你回来。哈哈哈哈小妮子，你是活疯了吗？啊，谁不知道，就那冷面佛爷，他不爱女人，还不如我强呢、啊。不要，不要！你他那天晚上，我是不是你第一个客户？我缺钱，所以我有很多客户。卖酒很难卖出去的。绝爱，对不起。你是心中唯一，说再见来不及，来不及。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
，告诉你，江少在他的大别墅里，根本就听不见。老叔，让你快活快活吧。老李，你快点！我看谁敢欺负夫人！啊！哎哎哎！你是谁呀？哎呀，你们谁呀？你们干什么？你们干什么？啊！你是谁呀？我看谁敢欺负夫人！小英，小英。我来晚了，让你受这么多苦。杨先生，你真的来了？别怕，我没事了。我夫人怀了我的孩子，不允许再欺负她。哎，你们谁啊？你们？这里有一个算一个，都给我解决了。哎，是。哎哎哎。哎，你们这个就是流氓行径啊！这可是我家，你带这么多人到我家来，这算什么呀？你，你就是陆英的野男人吧？告诉你，你想要和他结婚，没有个百八十万，我不同意。啊，就是，强闯民宅，我报警抓你们。那你报好了，我看看强卖女儿会有什么样的处罚。哎哎哎，谁卖女儿了？嗯，把他们全部处理掉。我不想再看到他了。去！哎哎哎！你给我回来！你不许走！你给我回来！那可是江姐城，江大府爷。什么？小英，都说不好，是我太蠢了，一直在误会你。我应该选择相信你的。不应该用恶意去揣测你，你能不能快点醒来啊？我会对你和孩子负责到底的，好吗？江少，你的孩子，孩子怎么了？孩子怎么了？江少。孩子的 B 超我检查过了，一切平安无事。母亲只是受到一些外伤，只是被吓昏迷过去了。那现在怎么办？多胞胎本来就会不断吸入母亲的营养，我建议这段时间让夫人多多休息。好，小英，是我不好，你快点醒过来好不好？我会用我的一生去补偿你。不要打我孩子！不要，小英，小英，没事，我在，我在，我在，我在。我在江先生，你来了，对不起，我刚刚晕过去了。没关系，只要你没事就好。小英，以后不管是你，还是你肚子里的孩子。我都会负责到底的。这是怎么了？江浅城像变了个人，他做错什么了？你等一下，你现在腿伤得很严重，还是不要走路了。谢谢江先生。少爷，这里有点夫和棉签，待会儿你给少夫人检查一下身体，有淤青的地方先用冰袋冷敷一下。二十四小时之后再热敷。好，嗯。不要你那个他，干嘛？忍一下。没事。马上就好。
사랑이 왔는데 아, 女儿这么关心我。啊，还要擦哪儿啊？我还要擦一擦你的大腿、后背，还有肚子。什么？那不是要全部脱光光？你是孩子的母亲，你为了孩子受伤。我当然要亲自照顾你。那，那你帮我看一下后背就行了。嗯，好。疼吗？啊，不疼。疼的话，你可以叫出来。以后我江家人再也不会受到任何人的欺负。我知道了，这次是我没有保护好宝宝，以后再也不会了。我说的江家人，也包括你。你现在有宝宝，我不会对你做什么事的。小英，你先好好休息，我要去视察一下工作。你有任何需要，就找六嫂。嗯。维姐，上次李老叔被打了一顿，他要咱家赔偿两万块医药费，不然就抓妈去坐牢。这可、个、怎么办啊？姐，你救救咱家吧！这个家还真是断也断不了。他毕竟对我有二十年的养育之恩，毕竟是江先生的人打的，得想办法再挣点钱给家人还债。江总，最近这高端住宅啊，真是越来越不好卖。也不知道小英在家做什么。先生，你要看房吗？小英，乔阳，好久不见啊！你怎么在这儿打暑假工啊？他在这儿干什么？他呀，新来的实习生。让他好好休息，怎么一转眼就出来了？哟。这谁呀、啊？你女朋友长得还挺好看的。她是我高中时候的班花，人家不一定能看得上我。哎呀，说什么呢？对了，这套房子多少钱？您说的是这套吗？是。这套是楼王，价值两千万。什么？两千万？这牌坊上还不如去抢。<笑>小英。我小叔他不是缺钱，他就是不想花冤枉钱。这刚来就遇到硬茬，你看看他们像什么样子？呃，像有钱有颜的客户和娇俏可爱的销售。呃，像青梅竹马，打情骂俏。我的售楼部是让人谈恋爱的吗？嗯，售楼部不能谈恋爱吗？哦哦，对对对对对，呃，工作期间禁止搞对象，我回头就好好教育一下这个实习生。这胸针好可爱啊，是您孩子送给您的吧，先生？我们的楼盘配备了从幼儿园到高中的顶级名校，而且啊，楼下。就有四 A 级大公园，还有医院，有养老院。只要你买我们的楼盘，就可以享受从出生到养老的优质服务的。那小叔啊，您不是一直想给奶奶换新房子吗？到时候也方便做检查呀。但是有两千万。
。先生，您是城市集团的吗？是。这边只要出示工卡就可以享受八八折。真的吗？那太好了，赶紧下定金。好的，先生，这边等我一下。嗯。真没想到，他居然应对自如，精准预判客户需求。高端，哎对，这个销售小妹妹挺漂亮，喜欢就赶紧去追，快，去吧去吧。小英，啊，怎么啦？我，嗯，那个，下班以后我们进去吧。嗯，好啊，顺便给江先生买点东西。贴我员工这么近干什么？哎，小英，这大叔谁呀、啊？大叔，这死小子啊！他是我老，我老板。除了老板，还有个……哦，原来是老板啊！你好，我是录音的高中同学，谢谢你对他的照顾。你好。江先生怎么一脸火气？哎呀，这江，呃，老板，我刚刚开了两个大单，想请客户去吃个饭，怎么样？哦，不错，去吧。谢谢老板，那就谢谢喽。先走了。她怀着身孕，我得跟着她。四大皆空的冷面佛爷，这不挺有情趣？小英，我记得前面有一家炸鸡店，既便宜又好吃，你最喜欢的。你还记得？这鞋子款式不错啊。他怎么盯着一款男鞋？哦，这不明显吗？给他那个青梅竹马买的吧。夫人说今天是江先生的生日，这双鞋送给他正合适。小英，我去下洗手间，等我。你好，欢迎光临。卖楼的不是在隔壁吗？站在我店门口都把我客户给挡住了，滚啊！我就是看这双鞋的设计还不错，我想这卖楼的看见我们这种高级的店，不应该转过头滚出去吗？别等在我们店门口好不好？<笑>来者都是客，你们就是这样对待客人的吗？<笑>客人。买得起我鞋的才是客人，你就是那种瞎逛不买的。看看看看，把我地都踩脏了。我就是来买鞋的呀，口气真大。你不是想买这双鞋吗？你先看看标价，你要是能买得起啊，我们就向你道歉。哼，还好和主管预支了提成。赔偿了医药费，应该购买鞋了。果不其然啊，一身破烂货，还背个假包，怎么可能买得起我们这么高端的鞋子？谁说我买不起？你们以貌取人，侮辱客人，商场老板知道吗？哟哟哟，还商场老板呢？你哪位啊？也配让商场老板知道你？哟，原来是个最低级的实习生啊，还得搬出老板来唬人。你把这块地给我擦干净，给他当清洁工啊，正好。快脱，脱完呀，仓库里还有一双残次品，刚好给你申请打个零点零一折。脱<笑><笑>呀，你脱呀，快快脱！住手！
，谁说他买不起？谁说他买不起？江先生，你怎么也在这儿？回来给我妈买鞋。看中什么，随便挑。这不就露馅了吗？我不用了，这里的鞋太贵了。既然你不选的话，我就帮你选。这一排，那一排，全部给我包起来。江先生，我就一双脚穿不了这么多鞋。运气的时候脚会变大，多备几双穿着舒服的鞋子。如果穿不了的话，就摆着看。坐。好的，先生，马上帮你包起来。哎呀，这可真是豪爽的大客户，我今天的业绩又着落了。你，把那双鞋。跪着给他穿，什么？给个破卖房的实习生？哼！你知道你得罪的是谁的人吗？江少是我们商场的老板，你敢得罪他的人，你完了！小姐，小姐，我错了，对不起，小姐，小姐，能不能原谅我？不管顾客是不是江先生的人，都值得被尊重。嗯嗯，走，江少，江少，江少，我错了。鞋子还合适吗？挺合适的，挺衬你的。哎呀，这姑娘是谁啊？江少对她好像还很亲昵的样子。老板，你对员工是不是太好了？你就这点追求？走，继续。小英，我正找你呢，我顺路给你买了一条裙子，你穿上一定很合适。啊、小英，给。饭店我已经订好了。那请问现在过去吗？好，小英，外面的饭可能不太适合你的胃口，而且家里也做了饭，家里的比外面的更适合你。江先生，今天是怎么了？小英最喜欢我妈做的卤肉饭和豚骨拉面，高中的时候我经常给她上饭吃。对，高中的时候我最喜欢吃阿姨做的饭菜了。我们家吃的肉和菜。都是生态农场特供的，不是外面的速冻肉。小英，你要想吃卤肉饭的话，我让六嫂给你做，保证干净又卫生。六嫂做的饭菜真的很不错。这位老板，小英和你只是上下属关系吧？怎么，他吃个饭你也要管？我们可不只是上下属，之前他没人照顾的时候都是我在照顾，那你就是过去式。哎呀，你们没什么事就不吵架啊？我们没吵架,没吵架、啊。这两个人怎么跟开瓶的孔雀一样？呃，乔阳，我和老板还有事情要聊，要不你先回去吧。可，好了，那你有什么事，第一时间通知我。嗯。嗯，江先生。你怎么了？哪里不舒服吗？回家吃饭。刚才那个男的，跟你认识？哦，对啊，我被家人赶出来的时候，乔阳对我非常照顾，我还挺感激他的。啊？江先生变脸好快啊，是我太敏感了吗？刚才那个男的跟你认识？对啊，我还挺感激他的
太笨，给不了你最渴望的吻。你怎么来了，江先生？今天是你的生日啊！从小到大，我的家人从来不会给我庆祝生日，只有在我弟弟生日的时候，我奶奶会偷偷给我蛋糕吃。那是我最幸福的时候。今天，既然是江先生的生日，你可以让我幸福一下吗？嗯。来，寿星吃蛋糕。我不爱吃甜的。生日就应该吃甜的，这样可以让你感受到幸福。嗯、尝一口。<笑>江先生，你不嫌弃我，还对我这么好，我很感激。这双鞋送给你。这不是白天那双吗？啊，我看他做工很不错，就像主管预支了工资买的，他应该可以配得上你。来，祝江先生三十岁生日快乐！等等，孕妇不能喝酒。这是气泡水，不是酒。放心了，我知道我肚子里有三个宝宝，是江先生的。嗯<笑><笑>江先生，你很热吗？我去给你拿扇子吧。啊！如果爱残存些温度，这场梦会自动退出。醒来后挽留你脚步，别走了，命运不是征途，抓紧我。哎呀，让我看看，我也我也看不到简城他们在干嘛呀！哎呀，行行行，也让你看看他们小两口。哦，看来简城这次过生日是用不着咱们了。嘘，走吧。我让你准备的宴会，你准备好了吗？当然准备好了，按照你的吩咐，通知了全城的命令。没想到冷面佛爷也有要红鸾心动的一天。刚好，薛妹今天回国，该不会要宣布的对象是她吧？八卦完了吗？八卦完了，赶紧去办正事。哎呀，好，好，好。小英，我会给你一个正式的名分，让整个金陵城的人都知道。你是江家最重要的人。昨晚我到底怎么了？喝个气泡水都能喝晕了，难道是因为怀孕嗜睡吗？啊啊、昨晚我……呃，昨晚你睡着了。啊、书上说，孕期的人。都嗜睡，是这样吗？原来不是我一个人为了宝宝努力，江先生也在认真的学习。他怎么又这么盯着我？你这张嘴看起来很甜。小英，你醒了。昨天晚上，我看你们小夫妻俩在沙发上睡着了，就没打扰你们，给你们俩盖上被子，我就走了。夫人，我们昨天晚上
，没做什么吧？做也没关系啊。<笑>啊，我听说啊，你去简城公司的售楼部兼职去了。你现在怀着孕了，就别去那么鱼龙混杂的地方了。这边只要出示工卡，就可以享受八八折。真的吗？那太好了，赶紧下定金。夫人，可是我。小英又不是我们家的笼中之鸟，她想上学或者想工作，那是她的自由。而且，这还有我在吗？行吧，你们年轻人有年轻人的想法，听我儿媳妇的。但是孩子呀，月份越来越大了，小英的名分啊，一定要给。夫人，您这是？晚上简城要带你去一个非常重要的宴会，你把这些都换上，跟着他一块去。我和江先生，你就换上吧，这是我妈的心意。我喜欢爱你，外套、味道，还有你的怀里。好看，难怪会招其他人喜欢。哎呦呦，看，眼睛都看直了。我儿媳妇呀，真是漂亮。哦，那个，我一会儿给你一个惊喜。惊喜。江先生说的惊喜是，哦，今天我要宣布一个对我，还有对江家都很重要的人。江少，老爷让您过去一趟。好，小英，这串佛珠是我从小一直带的，现在把它给你。那我先过去一趟。啊，江先生说的人会是我吗？哎，你听说了吗？今天这个宴会啊，可是江少专门举办的，听说就是为了在此宣布一个他生命中最重要的人。天哪，那岂不是将来江家的少夫人？在场。这么多人，会是谁啊？这裙子可是高定，最少七位。难不成江少最重要的人是他？这是哪来的？什么呀？我们都没见过他，扭扭捏捏的，走错地方了吧？等等，你是哪位啊？来这里干嘛？啊，我是来参加宴会的。<笑>参加宴会？谁带你进来的？是，是我家人带我进来的。哎，这不是酒吧里卖酒的小妹妹吗？<笑><笑>卖酒？我看啊，是陪酒吧。说吧，傍上了哪个老板当家人啊？<笑>我之前卖酒是为了挣学费。哟<笑>，挣学费挣到名流宴会上来了。那今天带你来的是哪位名流啊？<笑>我家人是江先生，没有对外公开我们的关系。我在这个场合说了，对他的名誉不好。我为什么要对你们说？反正我是被邀请进来的。小妹妹，你吹牛不打草稿的吗？你一个陪酒的，配合我们这些名门千金站在一块吗？就是啊，别以为租了一套礼服就能抽场，你走进来。哼，今天可是江少为他最重要的人举办的宴会，这么高档的宴会，你这种身份的人只会脏了这个地方。哼，没见过世面的人就是这样，什么事情都想插一脚。大小姐来了，快看快看！哇，这不是金陵城赫赫有名的薛大小姐吗？薛家珠宝独女，这气质果然非同凡响啊！让大家见笑了，简称哥哥这次准备的宴会实在是太隆重了
，我都有点不好意思了。果不其然啊，<笑>这薛大小姐啊，才是宴会的主人呢。原来那个千金大小姐才是江先生的结婚对象，而我生完孩子就得离开，重要的人怎么可能是我呢？你是谁？那水里的这条裙子只留给了简晨，你身上的这个是从哪来的？从哪来的呀？说呀！快说呀！说呀！说呀！是家人给的，他叫陆英，是个酒吧陪酒的。这条裙子不知道是他从哪儿偷来的。酒吧陪酒女，快来人，帮我查查，他在酒吧里到底都陪睡过谁？是谁邀请你到这么高级的宴会厅里来的？不知道他怎么混进来的。如果薛小姐看不惯，我们把他赶出去就好了。这条裙子我还没穿到，就被你一个陪酒女给穿了，真是晦气！你们俩把他的裙子给我扒下来。<笑>你们别乱来！这条裙子是江先生给的。你说什么？你说这是简晨送给你的？难道简晨哥哥要宣布重要的人是他？薛小姐，你别信这个陪酒女。你没进来之前，她就不愿意说是谁带她进来的。现在竟然敢打着江少的名头在这招摇撞骗，原来是这样，差点就被你给骗了，真是晦气！啊！<笑>大名鼎鼎的金陵城宴会，邀请的就是你们这群捧高踩低的人吗？简直狂妄！小妹，好好教训他一下。哎呀，裙子都湿了，快来人！帮我把他的裙子给我扒下来！不要！不要！不要！我！给我狠狠的撕！好好招待一下，并且上流社会的贱货！你们，你们会受到报应的！报应？报应只会出现在你这种穷人身上！你们放开我！啊！穿了礼服还不止，还要学简晨哥哥戴佛珠，你也配？这是他送给我的佛珠，你还给我？是你那个野男人送你的吧？这么宝贝啊！这串佛珠真的对我很重要，我求求你，求求你还给我吧！你越是想要，我就越是不给。你还给我？想要啊！跪下来求我！跪下！跪下！跪下呀！跪下呀！跪下呀！跪下呀！跪下呀！跪下！跪下！<笑>真是个废物，就为这么一串破珠子，就跪下了。我已经跪下了，可以把佛珠还给我吗？啊<笑><笑>！<笑>这串佛珠是我从小一直带的，现在把它给你。我说的江家的人，也包括你。江先生，对不起，是我没有没有保护好你送我的佛珠。这套帝王绿翡翠是我们薛家收藏的珍宝，送给江家未来的儿媳是最适合不过了。色泽正浓，小英戴上很合适。孩子吧，你说呢？就选这套吧，老薛推荐的肯定错不了。这一套本来打算留给薛妹出嫁用的，但是她不喜欢翡翠。简成也是我看着长大的孩子，送给简成未来的媳妇儿也算是正当其用。不知道这谁家的姑娘能博得简成的青睐啊？江少，不好了，少夫人在前厅正在被人羞辱。什么？小英，是我不好。你快点醒过来好不好？我会用我的一生去补偿你。小英，你可千万不能有事啊！江先生，我要怎么才可以配好你送我的佛珠？你们今天这么做，会后悔的。
，真是个贱人！我倒要看看会有什么后果。给我住手！小玉，对不起，我来晚了。佛珠，没关系，我还会送你好多。江上，您终于回来了。这个陆英一直在欺负薛小姐。江少，这个叫陆英的不知道怎么混进宴会厅的，还对薛小姐指指点点。我们正替您教训他呢。就是他简称哥哥，他说这个耳舍里的定制礼服是你送给他的，我是在教训他呢。江少，你是不知道，这陆英是我高中同学，他可是我们班最穷的，平时就靠在酒吧卖酒挣学费，<笑>现在竟敢打着您的名号招摇撞骗。这条裙子是我送。什么？江少送条裙子？江少，您可是要宣布会有个重要的人出现在您生命里的，这难不成？学妹，她的裙子被扯了，是你做的。宋晨哥哥，她就是一个酒吧的陪酒女，你为什么要对她这么好？因为陆英是我的人。什么？他,他的人？他的意思这不是？宋晨哥哥。你一定是被他给迷惑住了，崔小姐，你要我查的东西，我帮你查到了。大家都看清楚，陆英之前在酒吧里陪睡过野男人。大家都看清楚，陆英和一个野男人匆匆忙忙的从酒店里跑了出来，第二天早上才出来。这视频可是真的？这不是陆英吗？这个男的。怎么看着这么眼熟啊？原来她真的是个陪酒女啊！就这德行，怎么能配得上江少？怎么办？当着这么多人，我怎么可能说这男人是谁？何况他也不一定愿意。这种人不配出现在江家晚宴上，带着你的野男人滚出去！陆英，我这还不整死你？你们口中的野男人就是我、啊。这男人竟然是江少！你们还有什么想说的？继续。谁对我有不满？来，继续。景辰哥哥，我不是故意的。陆英，是我生命中最重要的人。你们这些欺负小英的都记住，以后在金陵城等候发落。景辰哥哥，都忘了吗？我们从小一起长大。我说过，我一定要嫁给你的。我说过喜欢你。你谁在欺负我儿媳妇？天哪，这不是江少爷的母亲崔夫人吗？果然，这气势不怒自威啊！你们谁在欺负儿媳妇？我我，我对景辰哥哥这么好，你应该知道我才是你的儿媳妇，对吧？老薛，你来看，该怎么处理？爸爸，你知道我一直都喜欢景辰哥哥。你可帮我说说话呀！逆女，人家简城喜欢的对象另有其人，不要在这里丢人现眼。简城，老姜，我闺女被我娇生惯了，我这就把她带走。走。看来啊，这陆小姐可是百战冰冰的江家少夫人啊,啊！我现在宣布。陆英是我唯一的夫人，她不是什么豪门的大千金，也不懂豪门的规矩，但是我希望你遵守她的，因为我的规矩就是规矩。那个宴会怎么了？我没说清楚吗？我还不改口，开窍我什么
叫我什么？真的拿出面面天的给满场口打入。简长，就今天娘母若不奈自由，难呀。以后他们就跟着你，你出门也不害怕被人欺负吧？谢谢你，简长。今天江先生忙，我也有保镖，不如今天就把奶
，这可是你说的。嗯，简长，我现在肚子慢慢大了，但我还想上学。你当然可以去上学了，但是在此之前。明天先陪我去个地方，去哪儿？去结婚。我没结过婚，不知道结婚怎么办。没事，听镜头笑就行了。来，微笑，两位靠近一点。好，我这就跟江先生结婚了。<笑>重要的物品，我来保存。那你现在该叫我，老公。我。哎，少夫人，你回来了。少夫人，我先。都已经结婚了，不叫夫人叫什么？呃，对，少爷今天早上给我打电话让我做饭，说要买一些清淡的、营养均衡的菜，还说是夫人最爱吃的呢。嗯嗯、那六嫂您先忙吧。哎哎这次真好看，难道是江先生写的？夫人，该吃饭了。哦，就来。这是做的什么呀？这么香。老公，你回来了。<笑>哎，我下午看到你桌上的佛经了，结构工整。老公怎么这么优秀？那是。你怎么没穿鞋啊？哦，我去穿。嗯、以后不许光脚走路。你是女孩，怕凉。况且，你现在还是孕妇。嗯、自从和他结婚后，他真的对我很好。我饿了，我们吃饭吧。老公，我想睡觉了。那你睡啊。我现在又不想睡了。那你想干嘛？我想你抱我。你微笑的唇心总勾着我的。等我一下。景深哥哥，好巧啊，居然在这里碰到你！巧什么巧？上次的账还没给你算，你还敢过来？是这样的，景深哥哥，上次的事情是我的错。你跟陆家的那个小妹妹……我已经和小英结婚了，她现在是我的妻子。你有事说事，没事就给我滚！啊、是这样的，景深哥哥。我前两天在国外旅游时，给伯母带了礼物，想着先拿过来给你看看。我妈喜欢的东西可多了，你知道她喜欢的是哪一个吗？那当然了，我当然知道。就算是她喜欢的，我妈也不需要。赶紧滚！景辰哥哥，景辰哥哥。都是奸夫！如果不是因为陆英露的狐狸精，简哥哥怎么可能会不收我的东西、啊？这么晚了还不睡啊？老公，我想跟你说个事儿。怎么了？这么为难？我……别抠了。这么紧张做什么？我没有紧张，我只是想跟你说，我好爱你
。傻瓜，我也爱你。白天学妹拉着你做什么呀？别动，有个小木刺扎进去了，我给你拿东西。啊！没事了，就点小伤口。他怎么这么当人？一定是经历过太多了。嗯、小姨，你别害怕，不管怎么样，我都会找到你的亲生父母。谢谢你，老公。可我只想问学妹罢了。缓缓的被点亮光与。把手给我，这几天不能沾水，小心伤口发炎。好，少爷，你晚上睡屋里吗？他今天不知道怎么了，要不今天让他一个人缓缓？不睡。隔壁的房子，下午的时候我已经收拾过了，要不你去住那边？陆英她现在年纪还小，如果半夜出什么事，找不到人怎么办？少爷，您是不是把小英当小孩了？她是大人，她晚上睡着了不会有任何事的。您天天上班，这睡不好怎么能行呢？你都收拾好了吗？嗯，快去休息吧。好吧。내가슴이널바래도너는느낄수없고내모든게널찾아도沙发这么软，把药水坏了吧？小丫头，你知不知道自己在做什么？嗯，怎么睡觉还不老实？嗯，老公，老公，我们昨晚还睡在一起。<笑>醒了，赶紧洗漱吧，吃早饭。我让六嫂专门做你最爱喝的甜粥。老公，我想去公司，想出门逛逛。当然可以了，江氏集团，你随意进出。这张卡，你随便刷。之后我要硬气起来，现在我可是有人撑腰的。嗯，老公，嗯，吃水果吗？啊。老公，我今天去上班了，我学了好多东西，还见了好多人。是吗？我老婆这么棒。<笑>老婆，啊，你有没有什么喜欢的行业？我其实挺喜欢设计的。设计，那正好，我请几个教授来教你，你刚好可以再重新学下设计，到时候再去海外上学。真的。我还可以去海外的大学，这有什么不能的？呃，等你考上之后呢，我会和宝宝一起去海外陪你。哼<笑>，谢谢老公，我没想到我还会有这样的机会。会的，其实呢，你一直都很优秀，只是之前一直没有展示的机会而已。老公，你真的觉得我很优秀吗？
可是从小到大，我妈，陈秀丽她只会夸陆波，把我说的一无是处的。老婆，嗯，你忘记了，你可是能够轻松售卖两套豪宅的销冠呢。那天你在，你啊，就是之前性子太软，所以经常被欺负。嗯，以后。我要学学硬气一点。以后有我在，不可能有人会再欺负你。<笑>赵爷，夫人最近上班，夫人最近上班挺累的，抽空您带她出门放松一下。洗澡，景成在洗澡。你小心点。怎么了？怎么了？我刚刚听见小莹在叫，没事吧？啊，没什么。六嫂，您去忙吧。怎么了？哦，我是想说，吃完饭我想去运动运动。好啊。啊。你就穿这个运动啊？不然呢？你不说早上要运动吗？我带你换衣服。少爷。我的眼光不错，是挺好看。就是下次把这个裙子换成裤子，这样运动不方便。嗯、老公，我现在可以跑步吗？我们不去运动，我们走走。嗯、小英、嗯，你真是我这辈子见过最好的人。说什么呢？简称才是好人吧？你要答应我，要一辈子陪着我。嗯。小英，我先回公司一趟，你在这里等我。好。陆英是不是住这儿？他不住这儿，你们干嘛的？我们查到了，这就是他家。我说了，他不住这儿，就不住这儿。哎，你们干什么？你们干什么呀？你们，你们给我住这！你们干嘛？你们干什么？啊！老陆，老陆，快去追上他们！他们是那个血妹的粉丝，他们是来找陆英麻烦的。反了他们了！走了还给我找这么多麻烦事？这个贱人都走了，还给我找这么多事儿！哎呦，不如我们把他抓起来，送给薛小姐，这样也算帮我们报了仇。你说的对。哎呦，你怎么哭了？听我说，你有任何的事情，不要憋在心里，都要告诉我。听到了？怎么了？你快告诉我，发生什么了？网上有人说，说我是小三。学妹，您放心，我已经让别人撤热搜了。那些网上的流言蜚语，你不用那么关注。我就想让你亲口告诉我。
我到底是不是？你当然不是。我发誓，我从头到尾都只有你。真的？你不信啊？才没有。那你刚刚为什么哭啊？我没有，我就是眼睛不舒服。哪儿不舒服？我看看。你别看了，我去休息。小英这姑娘，都结婚这么长时间了，还这么害羞。江少，不好了，网上出现了很多黑鹿小姐的通稿。谁让他们干的？嗯、呃，就是薛妹。真是给他脸了。那我们现在怎么办？要帮陆小姐吗？你说呢？立刻去处理。是。喂，陈少。哎，简成，晚上有个酒会，记得来玩啊。没兴趣。哎呀，别这样嘛！我给你准备了个惊喜。惊喜。哎，建成，我等你好久了，终于回来了。你说吧，找我到底什么事？哎呀，别着急嘛，一会儿就知道。哎，你看，这就是我为你准备的惊喜，怎么样？就他呀？你是在侮辱我吗？我现在看到他就只觉得恶心。为什么？因为他欺负我老婆，原来如此啊！那你想怎么对付他？让他付出代价。好，我支持你。哎，告诉你啊，薛妹她为了见你，可是准备和另外一个大导演。哼。杨导。杨导怎么还没来啊？杨导，简成哥哥，薛小姐，有些事情我想和你聊一聊。简成哥哥，你要找我聊什么呢？我现在还挺忙的，要不然你等我一会儿。听说你最近找了很多人来黑我老婆，我我听不懂你在说什么。是吗？又拿杨导管什么用？不如直接依靠江景辰。景辰哥哥，你知道的，我一直都很喜欢你，不是我们。景<笑>辰哥哥，你看我今天好看吗？景、啊、辰哥哥。薛小姐，这些都是大独家哦，应该可以卖个好价钱。谁派你们来的？出去、啊！记者应该会很喜欢吧？我想去前面逛逛，中午的时候我们一起吃饭。你一个人出去我不放心，你想要什么东西，我派人去买就行了。你跟我上楼去休息吧。哎呀，你就放心吧，我如果逛累了就去找你。那只能逛一小会儿，太热的话就赶紧上来找我。还有，发生任何事情都要给我打电话。你回来的时候也要给我打电话，我让人下去接你。好了，我会乖乖听你话的。嗯，拜拜。这件衬衫如果送给简成，他会很高兴的吧？你好，这件衬衫可以给我拿一下吗？抱歉，这件衬衫是我们店里最贵的一件衬衫，您要是不买的话，就别看了
，这边还有很多价格便宜的，这些都适合你。连看都不能看吗？抱歉，不能。怎么又被人看上下菜碟了？那你们店里最贵的衬衫卖多少钱？这件衬衫身价在六位数，你问了能买得起吗？那这件衬衫，你们全店只有一件吗？是啊，只有一件，十几万的衬衫还能量产吗？好，那我要了。这个品牌我倒是没听说过，你这花我挺喜欢的。小姐，我们这件衬衫的价格是十七万八，你的卡。啊、你帮我包起来吧，另外卡可以还给我了吧？啊，当然还给你。<笑>小姐，给你，谢谢啊。真的买走了？看到他刚用的那个杯子了吗？售价六千多，他那个颜色还很细，应该更贵。能用得起那样杯子的人，买一件十七万八的衬衫，并没有什么稀奇。江简成，难道他跟江大佛也有关系？我回来了，老公，你回来了。你出去了？嗯，我给你买了衬衫，你看看喜不喜欢？真好看，谢谢老婆，<笑>我亲爱的老婆。嗯，老公，其实我觉得咱们现在这样也挺好的。那怎么行？咱们必须名正言顺。<笑>给大家介绍一下，这位是我的夫人陆英。你们好，夫人好漂亮啊！我我去个洗手间。总裁夫人好漂亮啊！夫人长得漂亮，真的，就是好漂亮，真的好看。是你啊！你来干什么？我想做什么？你觉得呢？我早就告诉过你，江简晨他是我的，而你这个女人竟然敢一而再、再而三的挑衅我！今天你就好好的收拾收拾你！啊、就你这样的货色，还配得上简晨哥哥？他可是我们金陵城第一世家的继承人，就凭你还想配上他？我可以学，有什么不会的，我都可以学的。学？怎么学啊？有些东西它是与生俱来的，比如说血脉。就你这样的人，这个玷污他尊贵的血统、啊，你干什么？干什么？当然是让你离开他了。不可能，我不可能离开他。啊、我告诉你。啊我不是在跟你商量，我是在通知你。啊，有话好好说。你想让我离开他，至少得开个价吧。我就知道，像你这种女人，就是为了他的钱。说吧，你要多少钱？开个价。要。啊！你敢耍我？教练，你见到我夫人了吗？江少，属下看见陆小姐进了卫生间，到现在还不出来，还没出来啊！救命！救命啊！你说，我要是用刀子，把你的脸给划烂了，简晨哥哥还会咬你吗？<笑>剑<咳>池哥哥，小英，小英
。他要是有个三长两短，我饶不了你！启辰哥哥，我。如果你照顾不好他，就不要祸害他，把他还给我。小英是我的妻子，没人能带走她。你，老婆，老婆，老婆，你没事吧？老婆，医生，我老婆怎么样了？母子平安，只不过受了点惊吓。留院观察一晚，只要不发烧就可以出院。好。谢谢医生，江建成，你这个禽兽！他才刚满二十岁啊，你就让他怀孕了，你简直不是人！他现在跟你没有任何关系。你，江建成，小英，对不起，是我没有保护好你。老公，小英，你醒了。怎么样，恶不饿？我去给你买点吃的。孩子，我的孩子呢？孩子没事，我们刚刚在医院做完了所有的检查，没有问题，放心。那就好，那我也没事。小英，对不起，我明明知道学妹对你一直有恶意，但是我没有引起重视。不怪你，都说只有前日做贼的，没有千日防贼的。既然他嫉妒我。总会找到机会的。我老婆怎么这么懂啊？你们准备什么时候动手？那陆音可是江家的女主人，我可不敢和江家做。你什么意思？你敢耍我？<笑>我可不敢耍你，只是我要这个说。事成之后，你想要多少都可以。好，陆英，这回我要你死！怎么了？我感觉有人在盯着我。啊？没有啊，我没有看到。可能是我太敏感了吧，我有点累了，那我们先回去。啊、好，咱们走。醒了，没想到吧？我们会再见面。你想干什么？我想干什么？你一会儿就知道了。六嫂，你把六嫂怎么样了？我能把她怎么样？她可是崔巧云最重视的仆人，我当然不会把她怎么样。至于你，那就给我等死吧！你上次害我已经放过你了，你怎么可以恩将仇报呢？<笑>我恩将仇报，明明就是你抢走了简成哥哥。你说我恩将仇报？我没有抢，江简成根本就没有爱过你。是，如果不是你的出现，他会不爱我吗？都是因为你，你这个贱人！把我放了，不然江简成不会放过你的，是吗？都死到临头了，你还敢嘴硬是吧？你以为你今天还能逃得出去吗？你以为江简成还有机会找得到你吗？实话告诉你吧，今天这一次也不是我安排的。也不是我要把你抓到这里来的，什么意思？你要知道，想要你死的人可太多了，你就不怕被人发现吗？怕！从你让我声名狼藉的那一天开始，我就什么也不怕了。你快把我放了，你快放了我，不然江简成不会让你活着出去的，是吗？江简成算个什么东西？容我上位，第一个要除的，就是江家。你和江家有什么仇怨？<笑>你猜。哼、嗯。这张脸好眼熟，好像在简成的全家福里见到过。你
，你是简城的弟弟。谁要承认他是我哥呢？你们都是一家人，有什么事情都可以好好解决的。好好解决？哈哈哈哈当年老头子为了江简城把我赶到国外几十年，我要夺回江家，夺回我失去的一切。江一然。我有办法可以帮到你，陆英，他是江家的人，江家是绝对不会对他坐视不管的。我们可以把他当做诱饵，然后引江景城出来，最后一起解决。有道理，我一个都不会放过。<笑>这怎么还没有消息啊？少爷，我们一定能救回少夫人的。都怪我，我应该照顾好他的。少爷，少爷，少夫人找到了，在郊区的废弃厂房里。小心点儿，宝宝要坚持，爸爸一定会来救我们的。还,还有多久到？还有十分钟，少爷，您不要担心。你少在这里装模作样，我看你呀。就是想勾引江逸然了吧？贱人就是矫情。学妹，你我都是女人，为什么一定要咄咄逼人呢？我呸！这个贱人，你怎么在流血呀？你说你肚子的野种还能保得住吗？你可真该死，居然敢怀上江简臣的孩子，难怪你们会在一起。原来你是拿肚子要挟他的。我告诉你了吧？江姐，是绝对不会允许像你这样身份低贱的女人生下他们的继承人的。你根本就不懂爱，你爱的一直都不是江简城，而是江家少奶奶这个头衔罢了。你少在这里胡说八道！能够嫁进江家是每个女人的梦想，你在这装什么清高？你果然不懂。我说了，是你不懂，你该死。你肚子里的孩子也该死，你们都该死。不过没关系，他马上就会死了。啊啊、嗯。呀！呃呃呃呃呃呃呃小英，江一然，你早死啊！站住，别动！江建成，知道你很厉害，样样都比我强，甚至还是搏击冠军。但可惜呀、啊，你也有软肋。好，你想要什么，随便提。你忘了，我是你弟弟。我告诉你，江家是我的，赶紧让老头子滚出来，不然我就让你的女人死在你面前。别动，江建成，我爱你。嗯、江逸然，老爷和大少爷给了你那么多次机会，你都不珍惜。不仅如此，你还伤害江家唯一的少夫人，这回谁也救不了你。小英，小英，走，我们回家。为什么？你为什么要这样？陆一，你凭什么得到江简城？学妹。我真后悔认识你。你醒了，小英，怎么样？没事了。江逸然呢？他死了，他也算自作自受。本来爸妈还指望他远离家族事业和纷争，没想到他做了这么多坏事。可怜天下父母心，这段时间爸爸妈妈心里恐怕也不会好过。他们在处理后事，毕竟他是江家的血脉。那血脉呢？被抓进去了。我的孩子，孩子没事，你放心。另外
，陈秀芬和陆波，也是这次绑架案的共犯，一块被抓进去了。以后，再也不会有人要害你了。客气什么呀？想吃什么跟我们说啊？想我了吗？想。嗯，小英，这个是我给你的承诺。建成，我不能要你这么多股份。我，丫头，这是你应得的。你是个好姑娘。值得我们所有人珍惜，更何况你的肚子一天天的大起来了。我之前说过会帮你调查身世，现在已经有一些眉目了。你的父母呢，都是善良淳朴的退休工人，现在正颐养天年呢。真的？当然了，接下来我会立刻把他们接回江家，让我们尽孝。好，简长。我在公司上班，赚到了一些钱，然后给你买了个戒指，我给你戴上。好谢谢。以上就是设计部的最新创意计划。江总，您还有什么建议吗？我觉得你这个点呢。江总手上的戒指是江夫人送的吧？是啊。嗯，是啊。是啊，这也太浪漫了吧。嗯，那这样，我们散会。你怎么这么快就上来了？我还想着去接你呢。没事儿，我知道你工作忙，不用接我。你看看，江总手上的戒指是江哥送的吧？真好，我这个年纪了，看着都羡慕呀。本人多幸福啊！嗯，他们怎么知道我送你戒指？哦，我就是小小的炫耀一下。你呀。老婆，这里是江氏集团。哦，哇！不过这个戒指其实很便宜。胡说，你的爱对我而言价值连城。啊、有人呢。那个工作都忙完了。呃呃、走吧，走吧，走吧，走吧。好想牵你的手，无忧无虑的走，在雨夜迷爱，好爱你的都。祝总裁和夫人百年好合。哈哈哈哈哈！慢慢的感受，慢慢的爱，微微亮的晚风。